Hello, and welcome to another painting session with El Comalito Collective. My name is Edgar Arturo, and I will be your instructor today. Hola y bienvenidos a otra sesión de pintar con El Comalito Collective. Mi nombre es Edgar Arturo, y yo voy a ser su instructor el día de hoy. Um, today we're painting the paraguas from the Loteria card. Um, today we're painting the, um, what is this, uh, the umbrella uh, from the game Loteria. And uh, it was inspired by all of the rain. Uh, el día de hoy vamos a pintar el paraguas del, del juego Lotería um, y fue inspirado uh, por, um, por la lluvia. So, let's go ahead and get started. Hay que comenzar. Remember that these classes are recorded um, and they're an hour long. So, if the class is going a little too fast for you, know that you can always um, wait for it to get posted in about an hour and then you can go at your own speed. Recuerden que todas las clases son grabadas y uh, entonces si, si voy un poquito muy rápido... Pueden uh, esperarse aproximadamente una hora y después pueden mirarla ya que esté um, en nuestra página a su propio paso. Okay, you can communicate with me via the comments. Se pueden comunicar conmigo a través de los comentarios. Um, si tienen preguntas o tienen comentarios, um, uh, les invito a que, que se comuniquen. Uh, remember that you can chat with me via the comments. So feel free to ask questions or if you need me to repeat something, I'm here to help. Um, so let's go ahead and get started. Hay que comenzar. So the materials that you're going to be needing today are just three paintbrushes, a large brush, a medium brush, and a detail brush. Van a necesitar los tres pinceles, el pincel grande, el mediano, y el pequeño. También van a necesitar uh, una superficie donde pintar. Um, you're also going to need a canvas or a surface to paint on, acrylic paint, pintura acrílica, and you're going to need a container with water, um, and a rag. También un frasco de agua y una garra para limpiar sus pinceles. Um, and then something to pour your paints on. Y también un platito o algo donde puedan poner sus pinturas. So let's go ahead and get started. Hay que comenzar. And we're going to start by just pouring a little bit of blue. Okay, vamos a comenzar uh, poniéndole un poquito del color azul. Y también un poquito del color blanco. Okay, so we're going to put a little, we're going to pour a little bit of blue. And we're also going to be pouring a little bit of white. Just like this. Remember that we're, we're painting in layers, so only apply a small layer of paint, okay? Recuerden que estamos pintando en capas, entonces es muy, muy importante nada más aplicar una capa de pintura muy ligera. So what I'm doing is I'm going to mix a light blue by just mixing the white and the blue. Voy a hacer un azul cielo mezclando un poquito del color blanco y un poquito del color azul, okay? Just like this. And what we're going to do is we're going to find the center of our canvas. Vamos a encontrar el centro del marco, del cuadro, de la parte de arriba. And we're going to go down a few inches, ¿ok? Y vamos a bajar unas pulgadas. Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer la figura del paraguas, ¿ok? We're going to make the shape, the top dome of the umbrella. Just like this. ¿Ok? Just like that. I'm going to actually switch to a smaller brush because that was a little too big. Voy a utilizar un pincel un poquito más pequeño porque era un poquito muy grande. Okay, so we're just going to create this dome just like that. And then what we're going to do is we're going to create three arches. Vamos a crear también tres arcos. An arch here, an arch in the center. And then it connects all the way to the end, okay? Y se conecta hasta el otro lado. Just like this. If you need to make your umbrella a little bit wider, you can go ahead and make it a little bit wider as well. And this is just for us to get the basic shape. You'll be able to make adjustments. Esto es nada más para encontrar la figura básica. Pueden, pues vamos a tener la oportunidad de hacer ajustes si es que los necesitamos. Just like this. Okay. And then we're going to find the center. Vamos a encontrar el centro. And then we're going to create an arch that goes out. And then connects to the top. Okay. Y vamos a hacer un arco. En medio hacia afuera. Y que se conecta hacia arriba. Just like that. We're going to do the same thing to the other side. Sí, um, 
si, si nada más tienen lápiz, también lo pueden hacer con lápiz. The question was that if you only have a pencil or other materials, yes, I absolutely invite you to go ahead and do it with a pencil or um, whatever materials that you have. So what we did to the right side, we're also going to be doing to the left side. Vamos a también hacerlo al, al lado izquierdo. And it's going to connect on the top there. If you need to bring it down a little bit, you can do that. Just like this. And now we have our umbrella shape. Y así tenemos nuestra figura de sombrilla. So this is where you can actually make any adjustments. If you need to take it in, you can take it in. If you need to uh, make it a little bit wider, you can make it a little bit wider. Aquí es donde pueden hacer los ajustes que necesitan si necesitan uh, ajustar su sombrilla. Okay? So just like that. And so now what we're going to do is we're going to take our large brush. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar el pincel grande y vamos a mezclar más de este color. Okay, and we're just going to mix more of this color. And what we're going to do is we're going to go ahead and fill in the background. Y vamos a rellenar la parte de atrás. Okay, so if you needed to make adjustments to bring it in a little bit higher, again, like I had mentioned earlier, you're welcome to make those adjustments. Y aquí también es donde pueden hacer los ajustes si es que necesitan. Okay. Just like this. Just like this. Taking your time. Tomando su tiempo. And I realized that I did that really fast. Estoy dándome cuenta que eso lo hice muy rápido. So, take your time. Remember to breathe. Tomen su tiempo y recuerden respirar. I received some really great news right before the event today. Um, and so my, <laughs> my heart is beating really fast. And so that's why I'm going a little faster. I'm sorry, I also need to, to, to breathe. Um, estoy comentando que recibí unas bonitas noticias antes de, de comenzar la clase. Entonces, comencé la clase muy emocionado y por eso a lo mejor iba un poquito rápido. Y tengo que tomar mi propio consejo de respirar. I like to take a deep breath and hold it and then release. A mí me gusta tomar un respiro profundo, detenerlo y soltarlo despacio. That helps to ground me. Eso me ayuda a centrarme y a enfocarme. If you made your dome too big, you can also make it a little bit smaller. Si hicieron su, su forma muy grande, Aquí también es donde pueden ajustarla un poquito y hacerla un poquito más pequeña si es que necesitan. And don't worry too much. Don't worry too much if um, if you can still see a little bit of the background. No se preocupen mucho si aún se ve el fondo. Que eso... Vamos a, a, a tener oportunidad de cubrirlo más. Y las noticias, uh, ahorita no las puedo compartir porque no son, no son oficiales, pero en cuanto, cuanto las sean, uh, las comparto con, con la comunidad. Pero muchas gracias por preguntar. Okay. And just take your time filling in the spaces. Tomen su tiempo rellenando el fondo. Just like this. If you need to mix more color, feel free to mix more color. Si necesitan mezclar un poquito más del color azul bajito, pueden hacerlo.
Thank you for taking the time to be here with me today. Muchas gracias por tomar el tiempo para acompañarme el día de hoy. But more importantly, for taking the time to be here with yourselves. Pero más importante, uh, por tomar el tiempo de, de estar aquí presentes con sí mismos. There's a lot going on in the world. And, um, you know, with so much destruction in the world, it's really important that we take the time to, to create something. Hay mucha destrucción ahorita en el mundo. Entonces, um, es algo muy importante y algo muy bonito. Uh, tomar el tiempo para crear algo en, en medio de toda esta destrucción. So, muchas gracias por, por tomar el tiempo para hacer eso el día de hoy. So, thank you so much, yeah, for, for, for taking that time to be here today. So, for me, it looks like I'm finished. Yo ya terminé con el fondo. So, what I'm going to do is I'm going to go ahead and wash my brush, Okay. So, yo voy a lavar mis pinceles y los voy a limpiar. And we're going to go ahead and clean off all of the water, make sure that all of the blue is gone. Vamos a limpiar nuestros pinceles, asegurándonos que ya no tengan el color azul. Okay, so I'll give you just a minute to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. Salud. Cheers. All right. So what we're going to do is we are going to go ahead and place a little bit of the color purple and a little bit of the color black onto our palette. Vamos a poner un poquito del color um, negro y un poquito del color morado a nuestra paleta de pintar. Okay. And what we're going to do is we're going to start with the um, purple. Vamos a empezar con el color morado. And what we're going to do is we're going to find this corner. Vamos a tomar esta esquina de aquí. And we're going to connect it to the top center. Okay? Y vamos a conectarla a la parte de arriba en el centro. Y vamos a hacer lo mismo con la otra esquina. We're going to do the same thing to this other corner here or to this other point here. Where it's going to curve up and to the center. And we're also going to outline this outer edge. Okay? También vamos a delinear la parte exterior. Y aquí es donde ya se va a empezar a mirar el paraguas. Okay? And this is where you're going to start to see the shapes coming together. Drink more water, seven. Yes, ojalá y sí. Y si lleguemos a la historia del chicanismo. Igual que todas las personas y todos los artistas que, que están haciendo un buen trabajo para, para que paren de, de, de decir nuestras historias por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos el poder de, de, de ser parte de, de, la, de la historia, pero aparte de ser parte de la historia, de, de poder um, contar nuestras propias historias. You know, someone is sharing that they hope that uh, you know, we make history in terms of Chicano, Chicano art. And I'm, I'm sharing that I hope so too. You know, I think it's important not just for us, but for artists in general, um, to be able to share our own stories because for a long time, our stories have been told for us. So what we're going to do now is we're going to go ahead and fill in this left side here. Vamos a rellenar esta parte La izquierda, okay? We're also going to fill in the right side. También vamos a rellenar la parte derecha, okay? Just like this. And drink more water, yeah. Send us a DM. Uh, mándenos un mensaje uh, y, y podemos platicar sobre, sobre el consejo, okay? Just like that. And without washing our brush... Sin lavar nuestro pincel, lo que vamos a hacer es vamos a meterlo al color blanco. We're going to go ahead and dip our brush into the white. And now we have a white and a purple. Y ahora tenemos el color morado y el color um, blanco. And what we're going to do is we're just going to connect the center part of our triangle here. Vamos a, a hacer un triángulo aquí en el centro que se conecta hacia arriba. Just like this. 
And we're going to do the same thing to the other side. Okay? También vamos a hacer lo mismo en el otro lado. So we're going to create a triangle in the center of in the center of the other side. Just like that. I see. And I'm going to use my rag to remove all of the paint. Voy a utilizar mi garra para quitar la pintura. Y lo que voy a hacer con el pincel seco, what I'm going to do with this um, dry brush, is I'm just going to start to mix in the edges here a little bit, okay? Voy a empezar a mezclar las orillas aquí un poquito. Just like that. Así. And the purples and the whites are going to start to mix. El morado y el blanco se van a empezar a mezclar. And it's going to get rid of some of that harsh line, okay? Y las líneas fuertes van a empezar a desaparecer un poquito. Just like that. And again, this is just with the dry brush. Este es con el pincel seco. Just like that. And what we're going to do is we're going to take a little bit of black. Vamos a tomar un poquito del color negro. But we just need a tiny, tiny bit, okay? Pero nada más necesitamos un poquitito. And what we're going to do is we're going to outline the outer edge. Vamos a delinear la parte exterior. And we're going to remove the excess. Y vamos a quitarle el exceso. So now we have the black on the outer edge. And we have the dry brush, okay? Ahora tenemos el negro en la parte exterior. Y tenemos un pincel seco, okay? And what we're going to do is we're just going to start to blend in that black towards the inside. Vamos a empezar a mezclar el color negro hacia dentro. Just like this. Just like that. And so what it's doing is it's creating an exterior that's dark. And it goes to light, and then it goes back to purple. Okay? So la parte exterior es negra. Después se empieza a mezclar con el morado ligero y al morado oscuro. So I'll give you a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. And then we're going to add a tiny bit more black. Just a tiny, tiny bit. Y después vamos a agregarle a nuestro pincel... Un poquito más del color negro. Okay? Just a little bit. And we are going to outline this middle shape. Y vamos a delinear con el negro esta figura del centro. Este triángulo del centro. Just like that. We're going to remove the excess paint on the rag. Y le vamos a quitar la pintura de exceso en nuestra garra. And we're also going to mix the black towards the inside on the left. Okay? Y también con el pincel seco vamos a empezar a mezclar el negro hacia dentro. Okay? Just like that. Just like that. If you got too much black, you can add a little bit of purple. Si se hizo muy negro, pueden agregarle un poquito del color morado. And again, just blend that in with a dry brush. Y lo pueden mezclar con un pincel seco. Just like that. And we're going to do the same thing to the side, to, to the part on the right. Vamos a hacer lo mismo con la parte al lado derecho. We're going to outline the outside. And we're just going to start to blend that inward a little bit. Okay, vamos a delinear la parte exterior 
y vamos a empezar a mezclarla hacia el centro. Just like that. Just like that. We're gonna add a little bit more black. Vamos a agregarle un poquito más del color negro. And what we're gonna do is we're just going to fill in this bottom part, okay? Con mucho cuidado vamos a rellenar la parte de abajo. Just like this. Remembering to breathe. Recordando respirar. Just like that. If you need to switch to a smaller brush, you're welcome to switch to a smaller brush. And we've just created the bottom part of our umbrella. Y así creamos la parte de abajo de nuestra de nuestro paraguas, de nuestra sombrilla. And we're going to go ahead and wash our brush. And I'll give you just a second to catch up. Vamos a lavar nuestro pincel mientras les doy un segundito para que me alcancen. And remember that we're working with just a thin layer of paint. Recuerden que estamos trabajando con una capa de, de pintura muy ligera. And what we're going to do is we're going to move back to our purple. Vamos a regresar al color morado. And what we're going to do is we're just going to fill in this top triangle here. Vamos a rellenar nuestro triángulo de aquí. Our happy little triangle. Nuestro triángulo feliz. Just like this. And once we filled it in, ya que lo hayamos rellenado, vamos a meter el pincel al color blanco. We're going to dip our, our brush into the white without washing our brush, sin lavar nuestro pincel. And we're also going to create a triangle on the inside of this shape. Okay, también vamos a crear un triángulo aquí en el centro de esta figura. And then we're going to wash our brush. Y después vamos a lavar nuestro pincel. We're going to clean our brush and dry it. Vamos a limpiar nuestro pincel y lo vamos a secar. Y con el pincel seco, with the dry brush, we're just going to start to mix the edges or to blend the edges here a little bit. Okay, vamos a empezar a mezclar las orillas aquí un poquito para que no se vean muy fuertes. So that they're not as visible. Okay, again, just blending in those edges. Mezclando las orillas. Just like that. So we want it to go from dark purple to light purple to dark purple. Queremos que el color vaya del azul del morado oscuro al morado ligero al morado oscuro una vez más. Okay, just like that. Using the same light purple, 
utilizando el color morado ligero. We're going to add some highlights to the left and to the right side as well. Vamos a agregarle los resaltes un poquito más fuertes al lado izquierdo y al lado derecho también. So I added just a little bit of that light purple. Agregué un poquito del color morado ligero. And then I took a tiny bit of the purple, un poquito del color morado. And I'm just going to blend that into the right side here, okay? Le voy a mezclar esto aquí al lado derecho, just like that. And what we do to one side, we'll do to the other side. Lo que le hagamos a un lado, lo hacemos al otro. So we're going to repeat this step one more time. Vamos a repetir este paso una vez más. Just like this. Así. And so it goes from black to purple to light purple and then back to the black. Okay, entonces es negro, el morado oscuro, el morado ligero, el morado oscuro una vez más y después el negro otra vez. Just like that. And again, if you're just joining us, remember that these classes are recorded and you'll be able to see them afterwards on our timeline and on our YouTube channel. También recuerden para las personas que nos están ac uh, acabando de acompañar ahorita que uh, las clases son grabadas y van a estar disponibles en nuestra página y también en nuestra página de YouTube, El Comalito Collective. All right. So now that we have our shape, what we're going to do is we are going to apply some yellow to our plate, okay? To our palette. Ahora vamos a aplicarle un poquito del color amarillo a nuestra paleta de pintar. Right here, okay? So I applied some yellow. And I'm going to use my medium brush, okay? Y yo voy a utilizar mi pincel mediano. And a piece of advice that I would like to offer is that yellow is very transparent. So please don't get frustrated um, because we're going to need to do multiple layers, okay? El amarillo es muy transparente, entonces les invito a que no se frustren porque vamos a necesitar hacer varias capas. So you're going to find the center of your um, umbrella here. Okay, vamos a encontrar el centro de nuestro paraguas aquí. And what we're going to do is we're going to start on the bottom of the center. Okay, vamos a empezar aquí en la parte de abajo, en el centro. Y vamos a hacer una línea con nuestro pincel. We're gonna make a line with our with our brush. Oops. And then it's gonna curve to the right or to the left. Okay. Y van a poder hacer la curva hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, como ustedes gusten. If it's not super straight, it's okay. Igual si no les quedó muy derecha la línea, no se preocupen. Do the best that you can. Hagan lo mejor que puedan. Just like that. Ok, 
If your hands are getting shaky, take a deep breath. Si sus manos están empezando a temblar, tomen un respiro profundo. And we're also going to follow this line all the way to the top. También vamos a seguir esta línea hasta arriba. Y vamos a hacer... El palito que sale por arriba. Okay, and we're just going to make that... That shape that comes on the top there. Just like that. It's looking really good, right? Se está mirando muy bien, ¿verdad? Again, don't worry too much if the yellow is transparent. Igual, no se preocupen mucho si el amarillo es transparente. Porque vamos a tener la oportunidad de um, hacer otra capa. Okay? We're going to have the opportunity to give it another layer. So, let it dry. Um, let it sit. No se preocupen. Déjenlo que se seque. Y después le damos otra capa. For this next step, para este próximo paso, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el color blanco. We're going to take the color white and I just added a drop of water. Yo le agregué una capa, una gota de agua. So my water is pretty fluid para que mi agua esté fluida. Okay. And I'm using my small brush. Y estoy utilizando mi pincel pequeño. Just like this. And what we're going to do is we're going to start to create some rain. Okay? Vamos a empezar a crear lluvia. I also have my medium brush that's dry. También tengo mi pincel mediano que está seco y limpio. And so what we're going to do is we're going to create some horizontal lines with the white. Vamos a crear líneas horizontales con el blanco. And with the dry brush, we're just going to go over those lines. Okay? Y con el pincel seco, vamos a seguir encima de esas líneas. Okay? Just like that. Así. So I'll do it again. Lo voy a hacer una vez más. So line, 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 line. All going in the same direction. Todas las líneas van a seguir la misma dirección. And then immediately after, with my dry brush, I'm just going to go over those lines. Y después inmediatamente, con el pincel seco, voy a seguir encima de esas líneas que acababa de hacer. Just like that. And with the dry brush... Just going over those lines, okay? Y con el pincel seco, siguiendo esas líneas. We're going to continue to move around the umbrella. Vamos a seguir. Abajo del, de la sombrilla. Just like this. And then just continue to make these lines. Continúen haciendo estas líneas. Making sure you're not going over any wet paint. Asegurándose que no estén encima de, de pintura mojada, como el amarillo. So stay away from your yellow or any paint that might be wet. Asegúrense. Evitar el color amarillo o cualquier otro color que aún esté mojado. And again, we're just continuing these lines. 
Igual estamos continuando estas líneas. Just like that. Until you get to the bottom. Hasta que lleguen hasta abajo. Just like this. We're almost there. Ya merito, terminamos con esta lluvia. Just like that. So my background is pretty well filled. So el fondo ya está llen, relleno para mí. So lo que voy a hacer es voy a empezar a hacer la lluvia que se está escurriendo del paraguas. Y esta va a, a ir de las esquinas. So I'm going to find the corners. And this is the, the water that's dripping from the umbrella. So from this corner, I'm just going to go ahead and create a line that goes downward. De esta esquina, una línea hacia abajo. And again, just running my my dry brush over that line. Y con mi, con mi pincel seco, voy a seguir esa línea. I'm going to do this corner as well. También esta esquina de aquí. And with my dry brush, just going over. Con mi pincel seco, igual siguiendo la línea. Esta esquina también. This corner as well. And we're going to move over to the other corners. Vamos a continuar las otras esquinas. Just like that. Being very careful not to go over any wet paint. Con mucho cuidado para que no se suban encima de la pintura mojada. We just have a couple more of these drips. Nada más nos quedan unas más poquitas de, de estas esquinas. Dry brushing over that. Con el pincel seco. And the last corner. La última esquina. Just like that. We're going to do some of the white streaks over our umbrella. Unas de las líneas blancas encima de nuestra sombrilla. Just a few, nada más poquitas. Just like that. Así. And then we're going to go ahead and wash our brush. Y después vamos a lavar nuestro pincel. We want to use our small brush. Okay? Queremos utilizar nuestro pincel pequeño. And what we're going to do is we're going to use the black. Vamos a utilizar el color negro. And feel free to take a deep breath because this part can be a little bit tricky. Tomen un suspiro, un respiro profundo si es que gustan porque esta parte puede ser un poquito um, difícil. Vamos a con mucho cuidado delinear la parte exterior de la agarradera 
del paraguas. We're gonna outline just the outside of the handle here very carefully. And this is going to make the yellow pop, okay? Con mucho cuidado. Esto va a hacer que el amarillo resalte. Just like that, así. And we're also going to do it on the top. También esto lo vamos a hacer en la parte de arriba. Just like that. And since we have the small brush, we're gonna go ahead and just clean up any lines that we may need to clean up, okay? Vamos a tomar esta oportunidad de limpiar las líneas que a lo mejor necesitamos que limpiar. Being very careful where you place your hands. Tengan mucho cuidado donde pongan sus manos because you don't want to accidentally place your hand on wet paint and smear it, okay? Con mucho cuidado para que no pongan su brazo o su mano en pintura mojada dañando su pintura por accidente, okay? So I'm going to outline my umbrella here and clean up these lines and make them nice and crisp. Yo voy a delinear mi paraguas para hacer estas líneas muy limpias. Just like this. Just like that. I'm also going to clean up my bottom lines here. También voy a limpiar las líneas de aquí. But I'm going to be careful not to go over the white, okay? Pero voy a tener mucho cuidado de no tapar el blanco. Because we don't want to get rid of that white, okay? No queremos tapar el blanco porque es nuestra lluvia. So I'm just being very careful. So estoy teniendo mucho cuidado. Just like that. And again, I'm just outlining my shapes one more time. Estoy delineando mis figuras una vez más. Just to make those lines nice and crisp. Para hacer esas líneas limpias. Just like that. Así. But it's looking really great, right? Se está mirando muy bien, ¿verdad? And continue to work. Continúan trabajando. Remembering that this is a safe space. Recuerden que este es un espacio seguro. And just like that, we have this beautiful umbrella. Y así de fácil tenemos nuestra sombrilla. And I'm just um, pulling up the card. I forgot what number it is. Okay. So, the Loteria card is a number five. 
So, esta carta en, en el juego lotería es la carta número 5. It's the number 5. So, I'm just going to create the number 5 on this top corner. Esta es la carta número 5. So, I'm just going to add a number 5. And then I'm going to spell... El paraguas on the bottom. Y voy a ponerle el paraguas abajo. And again, take your time. Tomen su tiempo. Also, I'm going to be very honest <laughs> that my handwriting is awful. También voy a ser muy honesto. <laughs> que... Um, no escribo muy bonito. Voy a intentar lo mejor que pueda. So sometimes when I make these Loteria cards, I intentionally leave the writing out because my writing is pretty bad. Um, muchas veces cuando hago estas cartas de Loteria, muchas veces no escribo la, el nombre de la carta. <laughs> Porque mi, mis letras no son muy bonitas. Pa, ra, guas. And I also have to concentrate, make sure I don't embarrass myself by spelling it wrong. Uh, también tengo que tener mucho cuidado. Para que no pase una vergüenza y escriba la, la carta incorrectamente. El para... Guas. El paraguas. Just like that. Así. And then we're going to wash our brush. Y después vamos a lavar nuestro pincel. Asegurándonos que no haya nada del color negro. Making sure that there's no black. And this is when we can go ahead and give our stem here, or our handle here, a second coating of yellow if it needs it, okay? Aquí es donde también le podemos dar una segunda capa al color amarillo, si es que lo necesita. Again, yellow is very transparent. Recuerden que el amarillo es muy transparente. Entonces, a lo mejor si va a necesitar una segunda capa. So it may need that second layer. Just like that. Just like that. And just like that, we have our Loteria card. Y así, ya hemos completado la carta de Loteria. So remember that all of our classes are free. Recuerden que todas nuestras clases son gratis. Pero si gustan dejar una donación, um, lo pueden hacer utilizando el, el enlace en nuestra página. Remember that you can always leave a donation if you would like um, using the link in our bio or our um, information is here. Uh, también la información está aquí. Um, thank you so much for painting with us. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Um, and until next time, hasta la próxima. Have a beautiful rest of your day. Tengan un muy lindo resto de su día. Adiós.